uh, is being addressed by three major interventions supplementation fortification and diverse diet, dietary diversity that's in the past but because of uh, uh, non-affordability of dietary diversity, our food habits have changed, we consume more staple food because they are cheaper and uh, we can't afford more fruit and vegetables and diverse diet. So we, have, we are suffering from malnutrition because of those issues. And these three interventions have been on and on for decades, but still we st have the rampant uh, malnutrition in India. Uh, we are very fortunate that uh, our Honorable Prime Minister is giving a lot of uh, personal attention to biofortification and ICR has also invested a lot in terms of developing biofortified varieties and we heard yesterday from ADG uh, Saab as well that more than 87 biofortified varieties have been released until last year and some were identified even yesterday so they'll add to the bounty. Uh, and wheat has a major uh, um, contribution in terms of uh, number of biofortified varieties. It's probably number one in, in India where we have released. But release of uh, variety itself is not enough. It should reach to the farmers, it should reach to the consumers uh, so that we'll benefit and alleviate the problem. So we have to fill the value chain. And in order to fill the value chain, we have to understand, as uh, Dr. Ravi Singh said, we need to have a product profile that is acceptable to the farmers and consumers, both. And uh, in, in order to do that, we have to breed for other traits along with the biofortification so that these varieties are adopted and we have impact. So we should have a value proposition in biofortified varieties. For example, we release a variety, it should be yield competitive, even better yield than what we have right now. And also in, in the coming years, as we see climate smart varieties, you know, if we can say that this variety is, um, it needs uh, less number of irrigations, for example, or it is uh, uh, more tolerant to uh, terminal heat, for example, what we saw last year. So we can have a value proposition along with the biofortified varieties, only then these will be adopted much faster and will have more impact. Uh, the other issue we have is uh, we don't have any incentives, as Dr. Ravi said, in many, many countries, they will, uh, industry will buy a, a variety on the basis of uh, high protein, for example, or any other trait that is industry wants. They will pay premium for that. We don't have a premium for biofortified varieties. In that case, I think we need to uh, give incentives. Government has to think in terms of giving incentives to seed producers and to the grain producers in order to popularize uh, the biofortified varieties. The next issue is we don't have biofortification standards. Like for example, we have a standard for uh, organic food. We have a label on, on the uh, packet saying that this is organic so the consumer can immediately see that this is uh, organic and will pay a premium price for that for example similarly we have standards for fortification our food safety standard authority of india has developed a logo f if you see if you buy milk for example is uh, fortified with vitamin a and d there is <coughs> F logo on the label so you identify that this is a fortified food it is good for my health and it will generate a lot of uh, interest in terms of uh, buying as, as a consumer. So we have to work with FSSAI to develop biofortified standards so that when consumer is buying, it should be promoted as a natural product because it's natural. You know. So these are a few points and then finally I would say in the past uh, we were successful in addressing the food security in that genetics has a major role. We had dwarfing genes, we deployed that. But then governments also invested in agronomy. We invested in fertilizers, we invested in irrigation, and that's why the Green Revolution was successful. So in order to uh, make biofortification successful, we also should think of agronomic biofortification in complementation of genetics that we have achieved. For example, a biofortified variety, what we are releasing today, 
with a minimum level of, say, zinc 40 ppm. If we do zinc sulfate survey, we will get additional 10. So it means that biofortified variety will be able to deliver 50 ppm rather than 40 at, at the moment. The constraint what I see is uh, in the past is uh, additional uh, uh, money required in order to uh, do agronomic biofortification for them spraying. So the cost of zinc sulfate for spraying per acre is less than 150 rupees per acre. And the cost of spraying in the past was more because of labor and it was manual. These days, uh, because of the boomers and uh, industry coming in, if, IFCO and UPL and other companies are coming with boomers. So they are providing commercial services for spraying agrochemicals. So we can also work with those companies in order to spray zinc sulfate as well. The cost will be approximately 100 rupees per acre again. So the additional cost of 250 investment will go a long way in terms of addressing nutritional security that we, we are facing in, in, in our country. Uh, from Harvest Plus perspectives, uh, I am going to work with these industries this year, in this coming seasons, to demonstrate at a very large level. In terms of like thousands of hectares, we are going to work with these companies in order to spray uh, and uh, try to demonstrate the advantages of agronomic biofortification. With that, I, I will close my remarks and uh, give the floor back to the chair. Thank you. Thank you, Dr. Green. May I request Dr. N.K. Singh now? किसान भारत के हैं जगेंद्र कौशिक जी और चंद्रशेखर सिंह जी और सतीश मिश्रा हैं एडी जी हैं वाइस चांसलर बादा यूनिवर्सिटी के डॉक्टर एमपी सिंह जी हैं क्वालिटी के पीआई सेवा राम जी सतीश मिश्रा और सभागार में उपस्थित सभी प्रबुद्ध प्रतिभागी वैज्ञानिक स्टूडेंट आज मैं जो ज़्यादा साइंस की बात नहीं करूँगा विज्ञान की बात नहीं करूँगा क्योंकि जैसा डॉक्टर आर पी सिंह ने बताया कि गेहूं के गुणवत्ता संबंधित जो इसका विज्ञान है जेनेटिक्स है वो बहुत कुछ समझा जा चुका है कि किस ए, किस करेक्टर के लिए कौन सा जीन चाहिए क्या कम्बिनेशन चाहिए इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है पिछले दो साल से लोग इस पर काम कर रहे हैं मेरा फोकस आज मुख्य रूप से रहेगा कि हमें जरूरत क्या है हमें करना क्या है आगे तो इस संबंध में मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं कि मैं पिछले 40 साल से गेहूं की गुणवत्ता पे काम कर रहा हूं जो मैंने एम करके ऑस्ट्रेलिया गया 10 साल तक वहां मैंने बेसिक रिसर्च किया जो आधारभूत विज्ञान है कि क्वालिटी के पीछे कौन कौन से प्रोटीन हैं कैसे होता है और वहाँ पर एक अनुभव था कि वहाँ के जो गेहूँ के लीडर थे डॉक्टर टोनी रचजन तो जब मैं काम कर रहा था वहाँ पर मैं अनुवांशिकी के विषय में काम कर रहा था कि कौन सा जीन किस क्रोमोजोम पे है और वो कैसे प्रभावित करता है उन्होंने एक बहुत ही बड़ी समस्या लेकर आया कि उन्होंने दो गेहूं की वैरायटी को क्रॉस किया था दोनों गेहूं की क्वालिटी अच्छी थी लेकिन उसके जो प्रोजनी थे उसमें से कुछ ऐसे थे जिनकी क्वालिटी बहुत ही ख़राब थी तब तो समझ में नहीं आता कि ऐसी क्या वजह हो सकती है तो उस समय हम लोगों का ज्ञान भी बहुत सीमित था तो वहाँ पर कुछ अध्ययन तीन चार साल के बाद हमने वर्कआउट किया कि गेहूँ में जो ग्लूटेन होता है उसमें ग्लूटेनिन 
प्रोटीन होता है जो इलास्टिसिटी प्रदान करता है जो कि और किसी चीज़ में नहीं होता है जो धान इसीलिए रोटी गेहूं से बनती है बाकी किसी चीज़ से नहीं बन सकती है क्योंकि इसमें गेहूं होता है इस प्रोटीन गेहूटे प्रोटीन होता है जो कि इलास्टिसिटी प्रदान करता है तो उसमें भी कई जीन होते हैं एक जीन नहीं होता है तो किसी वैरायटी में एक जीन की कमी थी दूसरे में दूसरे जीन की कमी थी और जब उसकी प्रोजनी आए तो दोनों खराब वाले इकट्ठा हो गए तो पेरेंट्स से भी बदतर हो गया और वैसे ही था कि कुछ जैसे कि माता पिता बहुत ही गुणवान हो सकते हैं उनके बच्चे उनसे भी ऊपर जा सकते हैं उनसे नीचे भी जा सकते हैं उसको कहते हैं ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेशन करते हैं विज्ञान की भाषा में कि जीन एक दो नहीं होते हैं जीन हजारों की संख्या में होते हैं ऐसे क्वालिटी के लिए भी जीन कई हैं मतलब दसों की संख्या में हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि हम अच्छे तो गुण वाले क्रॉस करेंगे तो नीचे उसकी जो संस्कृति होगी प्रोजनी होगी उसमें भी अच्छी क्वालिटी होगी वह हमें सिलेक्शन करना पड़ेगा इसके बाद फिर मैंने इंडिया में दस साल तक काम किया सी एफ से लेकर के पंत नगर तक वहाँ पर डी ने एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट सेंक्शन किया था वीट क्वालिटी नेटवर्क दैट वाज वो सबसे पहला नेटवर्क प्रोजेक्ट था क्वालिटी के ऊपर डॉक्टर नागार्जुन साहब उसके कोऑर्डिनेटर थे और मैं सी एफ से भाग लिया था पुणे से भी लोग थे डॉक्टर सतीश मिश्रा यहाँ पर है आगा का इंस्टीट्यूट डॉक्टर पी के गुप्ता थे मेरठ से तो इंडिया में भी काफ़ी काम क्वालिटी पर हुआ गेहूँ के ऊपर लेकिन इसका व्यवहारिक रूप से उपयोग नहीं हो पाया फिर पिछले 20 साल से मैं जरा धान और अरहर वगैरह में चला गया कि मक्के में फिर भी गेहूँ से मैं संबंधित रहा हूँ नेटवर्क प्रोजेक्ट आई ने फंड किया था जिसमें सूखा और टेम्परेचर टॉलरेंस क्वालिटी ये सब पे काम लगातार हो रहा है लेकिन जैसे मैंने देखा कि जो हमारी वैराइटीज़ हैं उनमें ग्रेडिंग नहीं है तो मैं उसमें बहुत ही संक्षेप में मैं आऊँगा कि हमें आवश्यकता है कि हम अपनी वैराइटीज़ का ग्रेडिंग करें पहले दो चीज़ें जरूरी है वैरायटी का ग्रेडिंग होना चाहिए और गुणवत्ता के मानक स्थापित होना चाहिए वो मानक के आधार पर ही वो ग्रेडिंग होगी तो ये जो भी पैरामीटर्स जो हम मानक स्थापित करते हैं वो दो तरह से प्रभावित होते हैं जो हमारे जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं दूसरा मैनेजमेंट फैक्टर होता है जैसे बताया गया कि आप जिंक सल्फेट स्प्रे कर देंगे तो जिंक कंटेंट बढ़ जाएगा नाइट्रोजन ज़्यादा डालेंगे तो प्रोटीन बढ़ जाएगा ये सब मालूम है लेकिन उसका जो जेनेटिक फैक्टर होता है वो भी बहुत जरूरी होता है जैसे एक अच्छे गुण वाला कोई व्यक्ति है उसको सही वातावरण नहीं मिला तो नहीं अपना गुण प्रदर्शित कर सकता है सिमिलरली अगर खराब गुण वाला है तो कितना भी अच्छा आप उसको दे दीजिए वातावरण वो उसको उस क्वालिटी नहीं आएगी तो दोनों आवश्यक हैं जब हम प्रजातियों की बात करते हैं तो मुख्य रूप से हम जेनेटिक्स की बात करते हैं और मैनेजमेंट भी उसमें ज़रूरी है तो मैं ये मेरा ये विचार है अपने अनुभव के आधार पर कि हमें गेहूं की प्रजातियों को हमें ग्रेडिंग करनी चाहिए और सभी प्रजा जो भी प्रजा वैरायटी रिलीज होती है उसको हम बता के रिलीज करें कि ये बिस्किट की वैरायटी है ये चपाती की है गेहूँ की है या पास्ता की है इस समय ऐसा नहीं होता है गुणवत्ता के तीन तीन आधार हैं एक तो होती है पोषण गुणवत्ता जो कि आँख से दिखती नहीं है जिसमें उसमें प्रोटीन कितना है माइक्रोन्यूट्रिएंट कितना है विटामिन कितना है ये सब पोषण की दृष्टि से बहुत आवश्यक हैं और उसका जो स्टार्च है उसकी जीआई वैल्यू कितना है उसको खाएंगे तो आपका शुगर बढ़ जाएगा धीरे धीरे लो जी हाई जी ये सब आँख से नहीं दिखता है आप खाएँगे तो दो महीना चार महीने के बाद पता चलेगा कि आपका स्वास्थ्य बढ़ रहा है या घट रहा है उसमें सीलियाक डिजीज भी होती है तो पोषण की गुणवत्ता जो होती है एक हिडन चीज होती है वो जो है खाने के बाद कई महीनों के बाद पता चलती है दूसरी होती है टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टी आप किस गेहूं से रोटी बना सकते हैं अच्छी रोटी बनेगी कि नहीं चाहे वो घर में माताएं बहने बनाए या रेस्टोरेंट में कोई बनाए या इंडस्ट्रियल लेवल पर आजकल आटा की मार्केटिंग होती है पहले चक्की में आटा पीस के हम लोग खाते थे घर में आजकल बोरी में मिलता है आटा सभी लोग बोरी में खरीदते हैं आजकल बना बनाया आटा बड़ी बड़ी कंपनी भी इन्वॉल्व है उसमें और उसमें क्या मानक क्या स्थापित होता है मुझे नहीं लगता कि हमारे पास कोई मानक है मतलब उसकी कोई मार्केटिंग है जो भी एक प्रचार के है ये हमारा बहुत अच्छा है ये एम पी वीट है ये वो कोई मानक है लखनऊ गए थे अच्छा